Hi everyone. In our last session, we have discussed about the term entropy. In today's session, we will be connecting the entropy with the second law of thermodynamics. We can state the second law of thermodynamics in terms of entropy as entropy for a reversible process is constant, whereas for an irreversible process, it will be increasing. ഏതൊരു hey, പ്രോസസ്സിൻ്റെയും എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻലാർജ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം നമുക്കറിയുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സ് ആണ് ഇനി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റവും സറൗണ്ടിങ്സും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സോ യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ്സിൽ നടക്കുന്ന എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചിൻ്റെയും സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെയും എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ചിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് സീറോ ഫോർ എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ എപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്ന ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് ടീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഐസോതോമൽ പ്രോസസ്സ് ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടീ ഇനി സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടീ നമുക്കറിയാം സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് പേരുടെയും ടി ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് കാണുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും സറൗണ്ടിങ്സിൻ്റെയും ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി മൈനസ് ക്യൂ റിവേഴ്സിബിൾ ബൈ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സൈൻ സോ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി സീറോ ഫോർ ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ് ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഇൻക്രീസസ് ദാറ്റ് ഈസ് the sum of the entropy change of the system and the surroundings will always greater than zero in order to consider the entropy change for an irreversible process nammal eduthe or hot substance undu vicharikka with a temperature th adu pole thane nammude surroundings nu parayunnathu or lower temperature lana with a temperature of ts even though the total process is irreversible or cherry amount of heat reversible aayitu systemil ninne surroundings ilottum surroundings il ninne systemil ilottum transfer cheyunnundu in the consider cheythu kanyal we can write delta s system is equal to negative q reversible by th where system is the hot substance here then delta s surroundings equal to q reversible by ts so we can write delta s of system plus delta s of surroundings as negative q reversible by th plus q reversible by ts which is equal to q reversible into 1 by ts minus 1 by th that is it is not equal to 0 but it has some positive value so the entropy change of a universe is always positive so or reversible process inde yum irreversible process inde yum terms il namukku second law of thermodynamics ne state cheyan pattittunde ini nammal nokkuna mattoru statement ennu parayunnathu enganeyana or spontaneous process inde terms il second law namukku define cheyanayittu pattuga that is or reversible process inde case il യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് സീറോയും ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കേസിൽ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എല്ലാ സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചറാണ് അതായത് ഇറിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്തും യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി ചേഞ്ച് അതായത് 
delta s universe is equal to delta s system plus delta s surrounding so it will always greater than zero that is universe in the entropy change in the in the positive id for a spontaneous process and this is known as the entropy criterion for a spontaneous change all natural process is spontaneous that is why we have to increase the entropy in the system. Because the spontaneous process is entropy. So we can state it as the entropy of the universe is increasing continuously. According to first law of thermodynamics, we have to energy in the universe is constant. Closures are the scientists who have renowned statement by clubbing first and second law together. That is, the energy of the universe is a constant. The entropy of the universe tends always towards a maximum. Second law of thermodynamics, we have two statements. One is the reversible process, or the irreversible process in the case of the entropy change. That is the case of the spontaneous process in the case of the entropy change. Now, we have to look into another statement. Regarding the equilibrium stage of a process. Render different temperature level or system in the parts are considered. So heat hot title part in the cold eye part lot flow G until the temperature of the parts are equalized. So angana equalize I carry namakaparayam about a maximum entropy ethyl. So maximum entropy at the end of the world we can say that the isolated system has reached equilibrium in a way in the third process not on the original entropy other than the little change in some of the killer that is there is no further change in the entropy of the universe once the equilibrium is established in a process so we can write for the equilibrium stage of a process Delta S universe is equal to delta S system plus delta S surroundings will be zero just in the case of a reversible process.